السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى ناظم اليوم سوف نكمل دروس في دورة قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسس ولا تنسوا في زيارة مدونتنا الالكترونية www.learnerteam.blogspot.com اليوم راح نجي للدرس التاسع والذي هو يتكلم عن العلاقات relationships زين تتقسم العلاقات في قواعد البيانات الى ثلاثة اقسام القسم الاول اللي هو one to one relationship one to many relationship و many to many relationship زين خلي نعرف العلاقة ال relationship اللي هي عبارة عن ارتباط جدول بآخر عن طريق مفاتيح يعني عندك أكثر من جدول شلون أقدر أربط جدول بجدول آخر أربطه عن طريق المفتاح فمثلا إذا أردت أن أربط مثلا على سبيل المثال جدول الفلاني مع الجدول هذا هذا الجدول أريد أربطه مع هذا الجدول شلون أربطه عن طريق شنو ال primary key و يعني أخسر لحظة ثواني هسا أقوم ب كتابة الحقول يكون هنا مثلا ID هنا يكون مثلا على سبيل المثال أثني وغيرها هنا مثلا C number هنا مثلا يكون C name أوكي كيفية ارتباط الجدول الأول مع الجدول الثاني أي يصبح بينهما ارتباط علاقة كيف أحدد أولا ال primary key لكل جدول ليكون ال ID هو ال primary key ال primary key لهذا الجدول هو منه هو ID أوكي زين هنا ليكون ال primary key في الجدول الثاني هو شنو هو C number يساوي لنا C number أوكي بعد ذلك إذا أردت أن تقوم بربط الجدول الأول مع الجدول الثاني تقوم بوضع ال primary key في الجدول الأول وتلصقه في نهاية الجدول الثاني أو في أي مكان في هذا الجدول ليصبح ماذا يصبح فورين كي زين لماذا أقوم بوضع المفتاح البرايمري كي في الجدول الأول وضعه في الجدول الثاني ليصبح فورين كي لماذا؟ لكي أقوم بارتباط البيانات الجدول الأول ب بيانات الجدول الثاني طبعا راح نشوفه احنا ببرنامج مايكروسوفت اكسس شلون راح تكون البيانات مرتبطه بين الجدولين زين هنا البرايمري كي اوكي في الجدول الاول هو اي دي هل يوجد بي فورن كي في حاله لا يوجد اذا اكتب فورن كي فاي لا يوجد زين هنا فورن كي اي نعم يوجد فونكي من الجدول من الجدول الأول والذي هو I D Z كيفية ارتباطهم يكون رسم العلاقة الأولى والتي هي one to one relationship هذه العلاقة يتم رسمها كالتالي إذا كنت تريد علاقة الجدول الأول بالجدول الثاني هي علاقة one to one نقوم بوضع الرسم التالي وهذا الرسم هو ثابت في الدايجرام الخاص بقواعد البيانات الذي هو يسمى بال ERD هذا الجزء هذا الجزء وهذا الجزء يعتبر شنو يعتبر 1 اي بمعنى علاقة 1 to 1 علاقة 1 to 1 هذا هو الرسم الخاص بين الجدولين زين ليكن هسه رسم الخاص ب 1 to many relationship زين ال 1 to many relationship راح يكون كالاتي اذا يقول لك 1 to many يعني الجدول الأول هو 1 والجدول الثاني هو شنو؟ many 
يعني want to money اوكي اقوم برسم ولكن الماني هنا كنا احنا قلنا ال want يرمز لها بالرمز هذا لكن الماني يرمز له بالرمز هذا اوكي اذا خط ودائرة بعد ذلك ثلاثة أرجل إذا هذه العلاقة هي 1 2 ماني زين العلاقة الثالثة واللي هي ماني تو ماني هنا لا يوجد له رسم في ال ER دي ماني تو ماني لحل هذه المشكلة لقد تم حل هذه المشكلة باستخدام جدول إضافي يحمل البرايمري كي لكلا الجدولين ليصبح فورين كي للجدول الأول والجدول الثاني لنشاهد كيف ذلك ليكون على سبيل المثال الجدول الأول هذا والجدول الثاني سوري الجدول الثاني هذا اوكي والجدول الثالث هذا هو الجدول الثاني وهذا هو الجدول الثالث فمثلا الجدول الاول مرتبط مع هذا الجدول ولكن العلاقه بينهما ماني تو ماني في الرسم الاي ار دي لا يجوز ذلك لا يجوز لا يجوز رسم جدولين فقط اذا لقد تم حل هذه المشكله ب بتكوين جدول اخر يقوم بارتباط الجدولين في هذا الجدول مثال على ذلك فمثلا ليكون عفوا لحظة هنا يبقى فارغا اوكي هنا يكون اسم الجدول اسم الجدول هنا ايضا اسم الجدول هنا ايضا اسم الجدول ودائما يكتب بالحروف الكبيرة اوكي ليكون على سبيل المثال البرايمري كي الخاص في هذا الجدول هو الاي دي اوكي وبقية ال ال بقية الحقول ليكون مثلا اثنين ولكن فقط البرايمري كي يحجز فقط يعني يحجز في مكان خاص به اما في الجدول الثاني ليكون البرايمري كي له مثلا على سبيل المثال سي نمبر اوكي وبقية الحقول ليكون سي ناي وغيرها من الحقول العلاقة ماني تو ماني نحن قلنا انه يوجد جدول اخر يتم وضعه افتراضي من عدنا يعني يحمل العلاقة الجدولين اي بمعنى ياخذ البرايمري كي الاول والبرايمري كي الثاني زين سوف يصبح سوف يصبح هكذا سوف يصبح برايمري كي 1 وبنفس الوقت هو فورين كي اي بمعنى البرايمري كي هذا اصبح فورين كي للجدول الثاني اوكي والبرايمري كي الثاني اصبح فورين كي للجدول هذا زين اقوم بوضع البرايمري كي الجدول الاول اللي هو اي دي اوكي والبرايمري كي الثاني اللي هو سي نمبر اقوم بوضع رسم هذا هو 1 تو ماني العلاقه 1 تو ماني وهنا 
علاقة وان تو ماذا تو من وان تو ماني ان تو وان وان تو وان يصبح مجمل العلاقة الكلية اي بمعنى وان تو ماني وان تو ماني اي مجمل العلاقة ماني تو ماني اوكي ماني تو ماني الان يعني الجدول الثاني يعني يعني في ال ER دي لا يوجد ام تو ام اوكي هذه هي طريقة خاطئة ولكن نكتب ام تو ان زين الآن نقوم على سبيل المثال الجملة التالية الجملة التالية في العلاقة 1 to 1 relationship كيف نعرف أن هذه العلاقة هي 1 to 1 وكيف نعرف أنها 1 to many وكيف نعرف أنها هي many to many أوكي الاسم ال... يعني هنا ليكون الجملة التالية an employee managed one store and each store is managed by one employee بمعنى انه موظف واحد يدير مخزن واحد and each store والمخزن واحد يتم ادارتها بواسطة موظف واحد زين ننتبه على ما يلي الكلمة التالية المكتوبة بحرف capital يدل على انها هي ماذا هي اسم جدول هي ماذا اسم جدول اوكي عرفنا انه اللي كلمه التي تكتب بحرف كابيتال هي شنو هي جدول زين وبعد ذلك الفعل اللي هو مثلا مانجز هذا هو علاقه علاقه بين الجدول يعني الجدول الاول والجدول الثاني اي علاقه الامبلوي والستور هي مانج والستور والامبلوي هي مانجد باي اوكي هذا هو العلاقة اخرى زين كيفية ذلك كيفية ذلك نقوم برسم اي ار دي انتيتي ريليشن شيب دايجرام والثاني هنا اوكي يكتب اسم الجدول الاسم الجدول يكتب بحرف كبير اللي هو ام بوي اوكي والجدول الثاني الذي هو ماذا ستور اوكي نحدد برايمري كي هو طبعا هو يحدد في السؤال يعطيك في السؤال يقول لك الامبلوي البرايمري كي الخاص به ليكون مثلا اي نمبر اوكي اي نمبر هو ماذا هو البرايمري كي زين بقيه الحقول تكتب هنا وكذلك في الستور البرايمري كي له يكون مثلا st number ok لنشاهد ونقرأ الجملة بتمعن يقول لك an employee managed one store هذه الجملة كلها انه موظف واحد يدير مخزن واحد اي العلاقة شنو علاقة one to one ok on each store والمخزن الواحد is managed by one employee واحد يعني المخزن واحد يديره موظف واحد اذا 1 تو 1 ريليشن شيب يعني مجمل العلاقه 1 تو 1 و 1 تو 1 يكون مجمع الكلي العلاقه الكليه بين الجدولين هي 1 تو 1 ريليشن شيب واحنا قلنا ال 1 تو 1 ريليشن شيب يرمز له يرسم كالتالي اوكي اوكي زين احد يسأل انه ماذا نكتب فوق هذا نكتب 1 تو 1 اوكي ولكن نكتب منت
مانج اي بمعنى انه الامبلوي واحد يدير مخزن واحد والمخزن واحد يدار بواسطة موظف واحد اذا افتهمنا انه العلاقة 1 تو 1 شو نعرفها من خلال الجملة ذا نجي على الجملة الثانية اللي هي 1 تو 1 ماني ريليشنشيب باستخدام هذا الجملة A painter can paint many paintings أي بمعنى أنه الرسام يمكن أن يرسم عدة لوحات إذا نحن قلنا أنه الاسم الذي يكتب بالحرف الكبير هو شنو؟ جدول والثاني هو الجدول الثاني كذلك هذا وهذا ذا يقول A painter can paint many paintings أي رسام واحد يستطيع رسم عدة لوحات أي 1 تو ماني صح؟ لأنه ماني هي عدة لوحات يعني الرسام الواحد الرسام الواحد يستطيع رسم عدة لوحات أوكي عن إيش بينتينج واللوحة الواحدة ترسم بواسطة رسام واحد أوكي إذا 1 أي اللوحة ترسم بواسطة رسام واحد إذا 1 to many ب 1 to 1 يكون مجمل العلاقة الكلية بينهم 1 to many أوكي أيضا أقوم برسم جدول الذي هو ما اسمه بينتر أوكي اوكي ماذا اكتب هنا نكتب الاسم الكبير بينتر بينتر وهنا نكتب بينتينز اوكي نقوم بتحديد البرايمري كي لكل الجدولين لكي يتم وضع علاقة بينهم دي هي مثلا على سبيل المثال في البينتر اكتب P نمبر وهنا مثلا C نمبر على سبيل المثال وهنا بقية الحقول ذا العلاقة بين الجدول الأول والجدول الثاني هي 1 to many إذا العلاقة هي 1 to ماذا؟ to many هذه هي العلاقة 1 to many أضع أسفل الخط الواصل بينهم 1 to many وفوقها أكتب بينت افتهمنا أنه كيفية 1 to 1 و 1 to many الآن نذهب إلى النوع الثالث اللي هو many to many relationship لا اوكي سوري يقول هنا an employee can learn many skills and each skill can be learned by many employees أي أن موظف واحد يستطيع تعلم عدة مهارات كل مهارة واحدة يمكن أن تتعلم بواسطة عدة شنو موظفين أي أن هذا هو الجدول الأول وهذا هو الجدول الثاني زي. الجدول الأول الامبلوي كان learn money أي جدول الموظف الواحد يستطيع تعلم عدة مهارات إذا وان ماذا ماني أوكي ماني سكيل عن إيش سكيل والمهارة الوحدة كان بي ليرد باي ماني إمبلوي عدة موظفين أوكي مجمل العلاقة إذا و ماني سوري ماني تو أن أي بمعنى ماني تو ماني زين هل يستطيع رسم جدولين فقط؟ كلا 
ولكن ماذا أقوم بوضع جدول ثالث افتراضي أوكي هنا يكتب employee employee sorry يكتب capital okay وهنا نكتب عفوا نكتب هنا الجدول الثاني scale وهنا اللي مثلا نقدر نقول اي شيء يعجبك تكتبه مثلا على سبيل المثال اكتب كان بي اوكي نكتب هنا البرايمري كي وهنا ايضا وهنا ايضا نحدد البرايمري كي زين هنا هو نكتب برايمري كي ليكون مثلا اي نمبر وهنا مثلا سكيل برايمري كي الى مثلا اس نمبر هنا ماذا قلنا في حالة الماني تو ماني نكتب برايمري كي 1 يصبح فورين كي وبرايمري كي 2 يصبح فورين كي أيضا زي. هنا نكتب E نمبر وهنا نكتب S نمبر العلاقة 1 to many هذه هي 1 وهذه هي many وهنا يوجد 1 أي المهارة واحدة تستطيع تتعلم بواسطة عدة موظفين زي. هنا 1 to many وهنا أيضا 1 to many أوكي. هنا ماذا نكتب؟ هنا نكتب ليارن لماذا نكتب ليارن؟ لأن هنا يقول أن الامبلوي يستطيع دراسة أو يعني تعلم learn many skill and the skill can be learned learned by learned by نكتب فوقها learned learned by okay هذه هي العلاقات الخاصة بقواعد البيانات إن شاء الله في الدرس القادم سوف أقوم بتطبيق هذه العمليات في برنامج ميكروسوفت اكسس اتمنى ان يكون الشراء قد نال اعجابكم ولا تنسوا في الضغط على سبسكرايب وشكرا جزيلا لكم